ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட்டிங் ஆர் பெடல் ராட் கேல்குலேஷன் இப்போ நம்ம ஃபூட்டிங்கில் வந்து இப்போது பெடல் கட்டுறோம் அந்த பெடலோட குவான்டிட்டி வந்து எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதை வந்து ஆட் பண்ணிங்க சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ராட் கேல்குலேஷன் ஃபார்மில் ஒன்று இருக்குது ஃபை டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் இந்த செவன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சரிங்களா இப்போ சிம்பிளாக இப்போ இந்த கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் எடுக்கும் சரி அது சிம்பிளாக இப்போ யாருனா கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது சிம்பிளாக இப்போ ஃபூட்டிங்க்கு எவ்வளோ வரும் காலத்துக்கு எவ்வளோ வரும் ஸ்லாப்புக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்ட்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்டு ஒரு எம் கியூபுக்கு வந்து எண்பது கிலோ பர் எம் கியூப் சரி ஒரு எம் கியூபுக்கு வந்து எண்பது கிலோ இதே மாதிரி காலத்துக்கு இருக்குது ஸ்லாப்புக்கு இருக்குது எல்லாமே டக்குன்னு ஒரு வேல்யூ நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இது வந்து பெடல் சைஸ் பெடலோட சைஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட்டு சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு சிக்ஸ் ஃபீட் அதில் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் ஃபவுண்டேஷனோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு சிக்ஸ் ஃபீட் அதில் வந்து ஃபூட்டிங்கோட சைஸ் சாரி பெடலோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு ஃபைவ் ஃபீட் இதில் வந்து சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சுக்கு சிக்ஸ் இன்ச்சு வந்து சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் இது ராட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன டை ஆஃப் ராட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் சரி மெயின் ராடும் சரி ரெண்டுமே வந்து நான் டென் எம்எம் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுதான் அதோட ஒரு செக்ஷன் வியூ கிராஸ் செக்ஷன் வியூ இதில் வந்து மெயின் ராட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட் இதோட திக்னஸ் வந்து நான் நைன் இன்ச் வச்சுருக்கேன் இது வந்து டெவலப்மெண்ட் லென்த்தோட டெவலப்மெண்ட் லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச் வச்சுருக்கேன் இப்போ நைன் இன்ச் இருக்குது இப்போ நைன் இன்ச்சும் டெவலப்மெண்ட் லென்த் வைக்க முடியாது அதனால் வந்து நான் சிக்ஸ் இன்ச் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இதே மாதிரி டபுள் மேட்டுக்கும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் மேட் இப்போ சிங்கிள் மேட்டுக்கு நீங்கள் கேல் கேல்குலேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதோட டிட்டோ தான் டபுள் மேட் சரிங்களா இதோட டபுள் மேட் எப்படி நான் அதோட திக்னஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் திக்னஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து டபுள் மேட்லாம் அது ஒரு மூணு மூணு மாடி நாலு மாடி அது மாதிரி வந்து பில்டிங்கில் வந்து டபுள் மேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிங்கிளாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்டோரி சிங்கிள் ஸ்டோரி ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இல்லை ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் கட்டுறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து சிங்கிள் மேட் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து அந்த சிங்கிள் மேட்டை வச்சு அந்த சிங்கிள் பெடலை வச்சு நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இதில் வந்து மெயின் ராட் மெயின் ராட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடும் ஒரே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஃபூட்டிங்கோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் தான் இதுவே நீங்கள் ரெக்டாங்குலராக இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க மெயின் ராட் வந்து வேறு நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடு வேறு நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டென் நம்பர் மெயின் ராட் இருந்தால் அது வந்து டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து நான் ஸ்கொயரில் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஃபைவ் ஃபீட் இருக்குது ஃபைவ் ஃபீட்டில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் மூணு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு வந்து கிளியர் கவரை வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணக்கூடாது மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் ஃபீட்டில் வந்து மீதி வந்து ஃபைவ் ஃபீட்னால் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு சிக்ஸ் ஜீரோ இன்ச்சஸ் அதில் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் போயிடுச்சுன்னா மீதி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் கிடைக்கும் அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுங்க எப்போ சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் இன்ச்சு அப்போ சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் இன்ச்சு அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ் இன்ச் போட்டிங்கன்னா எத்தனை நம்பர் வரும்னு தெரியும் பாருங்கள் அப்போ அதில் வந்து நைன் நம்பர் வரும் ஆனால் அது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா டென் நம்பர் தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு நம்பர் விட்டுருவோம் அதனால் ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ டேப் இங்கே பிடிக்கணும்னு வச்சுங்களேன் இங்கேருந்து நம்ம சிக்ஸ் இன்ச் டுவெல் இன்ச் அது மாதிரி எயிட்டின் இன்ச் அது மாதிரி போட்டுகிட்டே போகும்போது இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பாயிண்ட் விட்டுருவோம் அதனால் ப்ளஸ் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ டோட்டலாக வந்து டென் நம்பர்ஸ் அப்போ டென் நம்பர்ஸ் ஆஃப் மெயின் ராட் டென் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட் சரிங்களா இப்போது மெயின் ராட் என்ன மெயின் ராட் ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடோட டோட்டல் லென்த்
டோட்டல் லென்த் ஆஃப் ராடை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து வெயிட் வந்து மீட்டரில் இருக்குது அதனால் ராடோட டோட்டல் லென்த்தும் நீங்கள் மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ நான் மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ மீட்டர் அப்போது அதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணிங்க தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்போது ராடு வந்து நார்மலாக ஃபார்ட்டி ஃபீட் இருக்குது ஃபீட்டில் சொல்லணும்னா மீட்டரில் சொல்லணும்னா டுவெல் மீட்டர் ராடு ஒரு லென்த் எவ்வளோ ஒரு லென்த் ராடு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மீட்டர் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபீட் லென்த் அப்போ வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் ராட் இப்போ டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ ஒரு மீட்டரோட வெயிட் எவ்வளோ இன்ட்டு டோட்டல் மீட்டர் இப்போ இவ்வளோ மீட்டர் நம்மளுக்கு ராடு வேணும் அப்போ ஒரு மீட்டரோட வெயிட்டை நம்ம மல்டிவ் பண்ணணும்னா அப்போ டோட்டல் ராடோட வெயிட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோ அப்போ இப்போ ஒரு கிலோ வந்து மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ போகுது ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஆவரேஜ் ரேட் போட்டிருக்கேன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் போட்டிருக்கேன் அப்போது அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் இன் ருபீஸ் அப்போது ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா அப்போ ஒரு ஃபூட்டிங்க்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா இதுவே நீங்கள் வந்து எத்தனை ஃபூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை ஃபூட்டிங்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதை மல்டிவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்